बिस्मिल्लाम वेलकम टू सेल्फ स्टडी पी के माइने में सैयद उसामा आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है इसको हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं इसके यूनिट क्या है फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सोर्सेज क्या है और अगर इन सोर्सेज को सर्किट में कनेक्ट किया जाए डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ तो वो कैसे अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और आखिर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम मैयर किस तरह से कर सकते हैं चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास एक एक्सटर्नल सर्किट है जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रहा है यहाँ पर इसमें हमारे पास रजिस्टेंस लगी हुई है सीरीज में एक बैटरी के साथ तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डिवाइस हो जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर या कोई और डिवाइस जैसे कि फैन या बल्ब और आपने उनमें से चार्जेस को मूव करवाना है तो आप चार्जेस को मूव कैसे करवाएंगे? चार्जेस को मूव करवाने के लिए हमें एक ऐसी सोर्स चाहिए जो उस डिवाइस के अक्रॉस एक कॉन्स्टेंट पोटेंशल डिफरेंस डिवेलप कर सके जिसको आप आम जिंदगी में समझ सकते हैं एक प्रेशर डिफरेंस के तौर पे हवा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तभी जलती है जब एक तरफ हाई पोटेंशियल हो एक तरफ लो पोटेंशियल हो हवा का तो इसी तरह चार्ज भी तब फ्लो करता है जब हमारे पास एक तरफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो और एक तरफ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तो ये जो पोटेंशल है इसकी जो सोर्स है उस सोर्स को हम कहते हैं सोर्स ऑफ ई एम एफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो हमें बाहर से कहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी इन चार्जेस को या एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा इस डिवाइस के क्रॉस जो डिवाइस ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ आपको फिलहाल यहाँ पे एक बैटरी लगी नज़र आ रही है बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ ई वो क्या करती है पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव तक एक्सेलरेट करती है और चार्जेस को पोटेंशियल प्रोवाइड करती है कि वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर सकें तो बेसिकली सोर्स ऑफ ई एम एफ मेनटेन कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं चार्जेस को मूव करवाता है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ बैटरी ही ये काम कर सके कोई भी डिवाइस जो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स में सर्किट के दरमियान मेनटेन कर सके उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ ई एम एफ हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ ई एम एफ हैं अगर हमारे पास सिंगल यूनिट हो तो उसको हम सेल बोलते हैं अगर कम्बिनेशन ऑफ सेल हो तो हम उसको बैटरी कहते हैं हमारे पास सोलर पैनल है जो कि ये काम बहुत अच्छे से करता है और हमारे पास जनरेटर है अगेन जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है और हमारे पास थर्मो है जिसको हमने बहुत सारे थर्मो को सीरीज में जोड़ के बनाया होता है ये हीट एनर्जी कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो चार्ज के ऊपर जो एक्सटर्नल सोर्स जो वर्क कर रही है दैट इज़ कॉल्ड ई एम एफ इसको हम रीड करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स याद रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स है ये फोर्स नहीं है इसके यूनिट न्यूटन नहीं है तो फॉर्मूला क्या है डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू वर्क डन होना यूनिट चार्ज तो यहाँ से हम इसके यूनिट निकाल सकते हैं जाउल पर कूलम और जो आपको पता है जो किसके इक्वल होते हैं वॉल्ट के इक्वल होते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो डिवाइस पोटेंशल डिफरेंस क्रिएट करती है उसको हम सोर्स ऑफ ई कहते हैं और चार्ज के ऊपर जो डिवाइस ये वर्क करती है दैट इज कॉल्ड ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है इट इज़ अ वर्क डन ऑन अ चार्ज आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें अब हम जरा थोड़ा सा डिटेल से ई को देखते हैं तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो बैटरी होती है ये एक पम्प के तौर पर एक्ट करती है हेयर वी हैव सम रेजिस्टेंस आर यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है बैटरी के ई एम एफ को हम इस एरो के साइन से शो करते हैं और इसके पीछे हमने एक सर्कल लगाया होता है ये सर्कल इसको करंट से डिफ्रेंशिएट करता है क्योंकि आपको पता है एरो तो हम करंट के डायरेक्शन के लिए भी लगाते हैं अब हमें ये बात पता है 
कि बैटरी जो करंट प्रोवाइड करती है हम कन्वेंशनली उसके डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेकिन ये करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों फ्लो कर रहा है क्योंकि हमने ई का सोर्स यानी कि बैटरी लगाया हुआ बैटरी के अंदर क्या है केमिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी चार्जेस को पुश कर रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और ये पुश यानी कि वर्क डन ऑन द चार्जेस डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू चार्जेस को मूव करवा रहा है थ्रू आउट दिस सर्किट अब देखें होता क्या मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है आपने इसके ऊपर वर्क किया डब्ल्यू ओवर क्यू इसका मतलब है चार्जेस को मिल गई अनर्जी और ये अनर्जी किसने दी है बैटरी के केमिकल रिएक्शन ने अब चार्ज यहाँ से गुजरता है वायर्स की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है इसलिए यहाँ पे चार्जेस की कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होगी डिसिपेट नहीं होगी लेकिन जब चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा रेजिस्टेंस के क्रॉस तो आपको पता है कि इस चार्ज को यहाँ से गुजरने के लिए अपनी एनर्जी लॉस करवानी पड़ेगी मतलब यहाँ से गुजरने के लिए उसे कुत लगानी पड़ेगी या वर्क करना पड़ेगा जो एनर्जी पीछे से बैटरी से ले आ रहा था वो यहाँ पे वो इसके ऊपर वर्क करेगा अगेन यहाँ पे होगा डब्ल्यू ओवर क्यू लेकिन ये डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट वर्क डन ऑन द चार्ज अब ये है वर्क डन बाय चार्ज चार्ज वर्क कर रहा है ताकि वो रजिस्टर में से गुजर सके क्योंकि आपको पता है कि रजिस्टर उसको अपोज कर रहा है इसका मतलब है अगर ये रजिस्टर है तो यहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस होती नजर आएगी ये जो मैंने चार्ज लिया था ये इसमें से गुजरेगा ये अपनी थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे ज़ाया कर देगा जो एनर्जी चार्ज के पास थी उसको हम कहते हैं ईएमएफ। अब जो एनर्जी चार्ज इस डिवाइस में से जो कोई बल्ब भी हो सकता है कोई फैन भी हो सकता है गुजरते वक्त ज़ाया करेगा उसको हम ईएमएफ नहीं कहते बल्कि उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप मतलब जो एनर्जी यहाँ पर ज़ाया हो रही है उसको हम बोलते हैं पोटेंशल ड्रॉप लेकिन याद रखें चार्ज ख़त्म नहीं हुआ चार्ज ने अपनी एनर्जी डिसिपेट की है चार्ज अभी भी चलता चलता जा रहा है और ये वापस बैटरी तक मूव कर जाएगा बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल तक और फिर आपको बता दूं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा चार्ज के मूव करने का जब तक बैटरी के पास एनर्जी रहेगी जब तक उसकी केमिकल एनर्जी होगी जब तक बैटरी पूरी ड्रेन नहीं हो जाएगी वो इसी तरह इस चार्ज को फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करवाती रहेगी इस पुश की वजह से इस ई एम एफ के ऐसे चार्ज एक्सटर्नल सर्किट ने मूव करेगा जो भी यहाँ पर डिवाइस होगी उसको अपना एनर्जी प्रोवाइड करके वो दोबारा बैटरी में ही एंड अप होगा तो यहाँ पे हमने देखा कि जो करंट एंटर हो रहा होता है वही करंट लीव हो रहा होता है आई इन इज इक्वल्स टू आई आउट इस बात को हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे एक और रजिस्टर भी लगा हुआ है पैरल में यहाँ से करंट आई आता है तो ये बन जाएगा आई वन और ये बन जाएगा आई टू लेकिन वापसी पे जब ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर से आई वन प्लस आई टू हो जाएगा मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा चार्ज या करंट रास्ते में कहीं पे भी ज़ाया नहीं होता बिल्कुल इसी तरह एनर्जी भी ज़ाया नहीं होती जो आप एनर्जी यहाँ पर दे रहे हो वो यहाँ पर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो अभी हम डिटेल से देखेंगे कि वो एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो यहाँ पे देखें बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ पंप उसने एक पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ है इन दो पॉइंट्स से क्रॉस ये हमारे पास कोई ए, हमने मतलब एक ए, दिखाया है एक अल्टरनेटिव एग्जांपल से किस तरह पंप इस पॉइंट सैंड फिल्टर को इस पूरे सर्किट में मूव करवा सकता है तो हमारे पास जो बैटरी है वो ई का सोर्स है तो मैंने आपको बताया था ई एम और भी बहुत सारे सोर्स हैं जैसे सोलर सेल सोलर सेल क्या करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बैटरी का तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं बैटरी क्या करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और जनरेटर जनरेटर आपने देखा होगा उसको हम मैकेनिकली घुमाते हैं हवा से पानी से पेट्रोल जलाकर या भाप बनाकर तो जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है और डायरेक्ट करंट भी तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसके अलावा थर्मोपाइल भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था थर्मोपाइल क्या करता है ये बेसिकली हीट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं अब अभी अभी हमने सबने जो सर्कट पढ़ा था वो सिंपल सर्कट था उसमें हमारे पास एक ही रजिस्टर था एक ही बैटरी थी लेकिन अब जरा आप गौर से देखें अब हमारे पास दो बैटरीज हैं और दो ही डिवाइसेस हैं दो डिवाइसेस कैसे एक रजिस्टर है 
हमें बताया रजिस्टर के क्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो और चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है हीट में डिसिपेट हो जाती है लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रही है मोटर तो जब इसके क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे चार्जेस फ्लो करेंगे तो वो जो ई है वर्क डन होना चार्ज जब इसके क्रॉस किया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में लेकिन अगर आप सर्किट को गौर से देखें तो हमारे पास तो दो बैटरीज लगी हुई हैं। अब इसका क्या सिनेरियो? जरा मैं आपको एक बात बताता हूँ फर्ज कर लें हमारे पास दो बैटरीज लगी हुई हैं और वो इस तरह लगी हुई हैं कि साइड बाय साइड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से इसका पोटेंशियल वी ए है और इसका पोटेंशियल वी बी है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये दोनों बैटरीज मिल सर्किट में पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगी मतलब अगर ये सिक्स वोल्ट की है और ये भी सिक्स वोल्ट की है तो आपके पास इसके क्रॉस भी ट्वेल्व वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी ट्वेल्व वोल्ट होगा तो यानी कि हम पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे लेकिन आपको पता है सीरीज में जब ये कनेक्ट होती है तो करंट सेम रहता है आई ए इज इक्व टू आई बी करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन स्टूडेंट अगर आप वॉर से देखें ये सीरीज में तो कनेक्टेड है मगर इसके टर्मिनल्स ऑपोजिटली कनेक्टेड है मतलब पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ रहा है ऐसे केस में क्या होता है ऐसे केस में तो हम पोटेंशियल को इस तरह से लिखते हैं वी ए माइनस वी बी इस बात का क्या मतलब है देखें पहली बात तो ये कि अगर ये दोनों बैटरी सेम पोटेंशियल की हो तो सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ये एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के ई को ताकत को कैंसिल कर रहे हैं लेकिन अगर एक बैटरी ज्यादा हो और एक बैटरी कम हो लेट से ई बी इज ग्रेटर देन ई ए तो तब बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगेन हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा ई बी माइनस ई ए फर्स्ट कर लेते हैं ये 12 वोल्ट की है और ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो हमारे पास जो सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल होगा वो होगा ट्वेल्व माइनस थ्री यानी कि नाइन वोल्ट मतलब यहाँ पे नाइन वोल्ट मेनटेन हुआ हुआ है अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा पहली बात तो ये कि सोर्स अभी भी एक ही है लेकिन आप तो कहेंगे कि सोर्स दो हैं लेकिन ये वाली जो बैटरी है इसका पोटेंशियल कम है बेसिकली ये सोर्स दे नहीं रही ये बल्कि सोर्स से एनर्जी ले रही है ये ईएमएफ का सोर्स नहीं बनी हुई बल्कि इसका जो ई है उससे एनर्जी ले रही है इस बात का क्या मतलब हुआ पहली बात तो ये कि अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बड़ी बैटरी के EMF के डायरेक्शन की फॉर्म में होगी यहाँ पे करंट इस तरह फ्लो करेगा जो मैंने एरोज लगाए हैं अब हम जरा बारी बारी यहाँ से करंट को शुरू करते हैं सबसे पहले करंट यहाँ से गुजरता है रेजिस्टेंस में से वो कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा क्या मतलब लेट से ये चार्ज है इसके ऊपर नाइन जाउल पर कुलम वर्क हो रहा है ये लेट से वन कुलम चार्ज है इसके ऊपर नाइन जाउल पर कुलम वर्क हो रहा है ये वर्क इसमें से गुजरने के लिए इस्तेमाल होगा और मैं सपोज करता हूं कि इस रेजिस्टेंस में से गुजरने के लिए इसको ऑलमोस्ट वन जाउल पर कुलम वर्क करना पड़ गया इसका मतलब है नाइन में से वन जाउल पर कुलम वर्क यहां पे जाया हो गया हमारे पास रह गए एट वोल्ट ये हमारे पास तीन वोल्ट की बैटरी थी हमने इसको चार्ज करना था तो अब जब चार्ज यहां से गुजरेंगे तो इस बैटरी में वर्क करेंगे और ऑब्वियसली वो तीन वोल्ट का तो एटलीस्ट वर्क करेंगे तो तीन वोल्ट हमारे पास यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है तो तीन वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप आउट हो गया हमारे पास नो वोल्ट की बैटरी थी तो वन जाउल पर कुलम वन वोल्ट यहाँ ड्रॉप आउट हो गया थ्री जाउल पर कुलम यहाँ पे ड्रॉप आउट हो गया तो फोर जाउल पर कुलम हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाता है बाकी जो पोटेंशियल बचता है हमारे पास अब फाइव जाउल पर कुलम पोटेंशियल बच जाता है वो इस मोटर पे वर्क करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा अभी चार्जेस जब यहां से गुजरेंगे तो वो कुछ एनर्जी अपनी इस मोटर को दे देंगे और वो सर्किट को कंप्लीट करते हुए वापस अपनी बैटरी के पास आ जाएंगे तो इस तरह से आपने देखा कि जो ईएमएफ था जो हमने एनर्जी दी थी एक चार्ज को वो एनर्जी रजिस्टर में कन्वर्ट हुई हीट में वो एनर्जी मोटर में कन्वर्ट हुई मकैनिकल एनर्जी में और वो एनर्जी जब बैटरी के क्रॉस से गुजरी तो उसने उसको चार्ज किया और वहां पे वो उसकी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी स्टूडेंट्स ईएमएफ की जो एग्जांपल है वो हमारे डेली लाइफ में भी ली जा सकती है 
अगर आप बात करें बायोलॉजिकल बॉडीज की तो हर इंसान हर जिंदा चीज के दिल में दरख्तों के अलावा और पौधों के अलावा दिल होता है और दिल क्या करता है पूरी बॉडी में खून प्रोवाइड करता है तो ये जो हार्ट है इट इज एक्टिंग लाइक अ बैटरी इट इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स ऑफ ई एम एफ ये पूरी बॉडी में जो चार सप्लाई कर रहा है दैट इज ब्लड तो एक हमारे पास जो हार्ट है वो एक ई एम एफ के सोर्स पे काम कर रहा है अब ऑब्वियसली बात हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही होगी दूसरी ऑल्टरनेटिव एग्जांपल ईएमएफ की वाटर पंप वाटर पंप क्या कर रहा है कि वाटर को एनर्जी सप्लाई करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहा है अगेन इट इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी भी यही काम करती है वो पोटेंशियल मेंटेन करके रखती है और चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाती है तो स्टूडेंट्स आखिर में हम पढ़ेंगे कि आपने ई को मैयर कैसे करना होता है अब सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास बैटरी है अभी हमने ये सपोज किया हुआ कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है एक एंड बैटरी का पॉजिटिव होता है दूसरा एंड बैटरी का नेगेटिव होता है अब हम क्या करते हैं एक एंड को हम ये हमारे पास एम मल्टीमीटर है इसको आपने वोल्टेज वाली रीडिंग पे सिलेक्ट करना होता है ये जो इसकी नोब्स हैं एक को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं दूसरे को हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ अभी क्योंकि हमने डायरेक्ट वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है और ये आइडियल केस है इस केस में हमने सपोज किया हुआ है कि बैटरी या ईएमएफ सोर्स के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस बात का क्या मतलब है जो बैटरी होती है उसकी अपनी रेजिस्टेंस भी होती है लेकिन आइडियली हम इस बात को इग्नोर नहीं कर इस बात को हम इग्नोर कर देते हैं कि उसकी अपनी रजिस्टेंस भी है लेट से बैटरी सिक्स वोल्ट की है तो आपको यहाँ पे मल्टी के अंदर सिक्स वोल्ट ई एम एफ शो होगा मतलब उसकी कोई रजिस्टेंस आपको शो नहीं होगी और जितना उसका ई एम एफ है वो हंड्रेड परसेंट आपको शो होगा वी टी टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्व टू सिक्स वोल्ट लेकिन अगर आपने बैटरी किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट की हुई है ये हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट है कोई रजिस्टर आ रहा है और यहाँ पे यही वाला आप मल्टीमीटर लगाते हो मल्टीमीटर के जब आप एक साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरी साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो अब आप बड़े हैरान होते हो आपको सिक्स वोल्ट नहीं मिलता बल्कि रीडिंग मिलती है आपको समथिंग 5.7 पॉइंट वोल्ट आप बड़े परेशान होते हो कि ये 5.7 पॉइंट वोल्ट क्यों आए देखें बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है क्या मतलब जब बैटरी के अंदर से आइंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट और उसके अंदर कुछ सेपरेटर्स लगे होते हैं जो उनको रजिस्ट करते हैं उसकी वजह से बैटरी के अंदर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है मतलब बैटरी अपनी थोड़ी सी एनर्जी यूज करती है कंज्यूम करती है तो यहाँ से फर्ज कर लें करंट पास कर रहा है आई तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा आई आर लेट से बैटरी सिक्स वोल्ट की थी लेकिन जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट बैटरी के अंदर ही कंज्यूम हो गए तो हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल मिल रहा है जो बाहर सोर्स तक जा रहा है वो सिक्स वोल्ट नहीं है बल्कि सिक्स माइनस जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट है सॉरी जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट है यानी कि फाइव पॉइंट सेवन वोल्ट तो वी टी इज इक्व टू ई एम एफ ऑफ द बैटरी माइनस आई इन टू आर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और आई आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन साइड द बैटरी और ई एम एफ इज द एक्चुअल ई एम एफ द बैटरी वेन देर इज नो करंट फ्लोइंग जैसे हमने यहाँ पे देखा था बैटरी को आपने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वो बैटरी का हंड्रेड परसेंट पोटेंशियल मैयर कर रहा है स्टूडेंट्स आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएगा आपको लेक्चर कैसा लगा हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें ऑन दिस नंबर जीरो थ्री टू जीरो जीरो डबल फोर टू जीरो फाइव फोर ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बना सकें थैंक यू वेरी मच